Bonjour à tous, bienvenue sur le blog bmw.fr. On est du côté de Koudoux, dans le sud de la France, pour essayer la nouvelle BMW Série 4 coupée. Et pour commencer ce reportage, je propose de parler de, de design. J'aime beaucoup l'arrière de la nouvelle BMW Série 4 coupée. Les designers ont donné une impression de sportivité à cette voiture, elle est trapue, les feux ici viennent mordre sur les ailes, on a un épaulement qui faisait défaut à la série 3 E92 et un Panfmeister qui a été redessiné. Quand on prend du recul et qu'on regarde la série 4 de profil, d'abord on s'aperçoit qu'elle est plus grande que sa devancière, l'empattement aussi s'est agrandi au profit de l'habitabilité, on en reparlera après, et surtout on a l'impression d'avoir sous les yeux une petite série 8 et comme j'adore la série 8, forcément j'adore la série 4. On fit le tour du propriétaire de cette BMW série 4 par la calandre. La calandre, elle a suscité pas mal de commentaires sur internet, quelques positifs, beaucoup de négatifs, et j'avoue que moi aussi, je faisais plutôt partie de ceux qui avaient un a priori sur cette calandre. Alors cette calandre, elle abrite un certain nombre de technologies. Elle a le fameux Sharknose BMW, et quand on l'aperçoit dans l'ensemble de la voiture, avec toutes les proportions, elle ne choque plus. Et rappelez-vous que BMW nous avait un peu averti avec le concept 3 litres CSL hommage, qui avait déjà une grande calandre. Voilà, le futur du design BMW, il est devant vous. Personnellement, j'aime beaucoup. Quand on s'installe au volant de la nouvelle BMW série 4 coupée, on découvre une voiture à la fois luxueuse et sportive. Luxueuse parce que la finition par rapport à l'ancienne génération a vraiment progressé. Et puis pour ce qui est du sport, on appuie ici. On appuie sur le bouton sport. Et c'est parti Pour le côté sport, vous pouvez compter sur les 374 chevaux du 6 cylindres BMW. Mais cette fois-ci, il y a 11 chevaux qui sont dus à l'hybridation légère de 48 volts. Alors en quoi consiste une hybridation légère C'est très simple. BMW emploie un puissant alterno-démarreur de 48 volts et une batterie additionnelle qui permet de récupérer et de stocker beaucoup plus d'énergie que par le passé lors des phases de freinage. Et cette énergie, elle est utilisée pour alimenter le réseau de bord et aussi pour accompagner et aider le 6 cylindres BMW avec un surcroît de puissance de 11 chevaux. L'autre avantage de cette hybridation 48 volts, c'est que au moment où le moteur redémarre, on ne sent plus du tout d'un coup, c'est quasi imperceptible et le confort est nettement amélioré. Autre nouveauté à bord de la nouvelle BMW série 4, c'est que l'empattement a été rallongé et ça bénéficie aux passagers arrière au niveau de l'espace aux jambes. Petit détail, mais qui a son importance, si vous avez pour habitude d'amener avec vous des passagers de plus d'un mètre 80, dites-vous bien que ça reste à couper, la garde toit est relativement basse. Au moment de cocher la case option en taux ouvrant, réfléchissez bien parce que malgré tout, on perd de la garde au toit. Alors au final, moi, cette série 4, j'achète, je suis fan. Le moteur, la finition, la ligne, le comportement. Allez, petit bémol, le poids, on est peut-être à la limite de ce qu'on peut faire sur une série 4. Euh, maintenant, une fois qu'on est au volant de la voiture, on ne le ressent quasiment pas, surtout sur les petites routes ici de, de l'arrière-pays et du sud de la France. Les modes de conduite, j'ai testé le sport, j'ai mis le confort par principe, les copros, euh, vous le testerez vous. <musique>